诺辉健康，改变生命的轨迹。来京东搜索“诺辉健康”，节目周边福利等你来领。肠胃做做操，常喝胃动力。本节目由君瑶胃动力赞助播出。转眼运动耳机就选韶音。本节目由韶音运动耳机指定赞助播出。分贝家族的第一次小雨。在一阵狂风中开始了。谁会挑这种天气来露营啊？别吹了、啊，不是，该有六根六根杆子吧？哪里有六根杆子？哦哦哦,哦！我刚刚脸被我刚刚脸被呼了一巴掌。<笑>但再多的狼狈。也阻碍不了他们对赚分贝、赢舞台的渴望。截止到目前为止，分贝家族赢得的分贝数量是。分贝家族谁都不如，我们棒。嘿嘿嘿，哦 ，Hello， 哈哈哈 ，Hello， 好，<笑>我坐这儿，怎么是一个这么奇怪的场合？哪奇怪呢？要要访谈，大哥跟你聊会天没事，别紧张哦。哎，你知道我们一块儿来的，咱们的艺人小伙伴有谁吗？我知道，谁呀、啊？有我，还有他，还有那个谁。<笑>所以你有期待下一个进来的人会是谁吗？那应该是小鱼哥来，我会放松一点吧。找人！救救我！救我！救我！我来了！哎哎，你看看。哎，你看看，哎，远哥，哎 ，Hello，Hello，Hello， 你看看我这儿子多孝顺，你看，所以那你看看，行行，你你选一个位置吧，选一个位置呀，对，还是嗯，我觉得我必须要坐中间了，靠近一点，稍微扶我一下，好，你行吗？可以可以可以可以吗？可以吗？他只是就是不能受力而已。所以远哥你，是，怎么回事？哦，就是最近快递很多嘛，抱一大摞，哎，下边有个阶梯，哎，就没看清楚，就崴着了。但我们在整季节目当中会有一些，呃，小小的游戏之类的东西，都 OK 吗？我儿子照顾我，对苏醒是我是不会指望的。刚刚那个那个他他知道这事儿的时候，拿拿拿拿手机，哈哈哈哈哈哈，拍我。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈。哈不好意思，占了你的 C 位。哎，不不不，你你 C 你 C。哎，毕竟你冠军，不是亚军嘛。不是，毕毕竟我可以正常行走的。Hello， Hello， 请哥。来吧。Hello， Hello， 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 Hello。哎呀，我觉得要不然我,我那我跟你换下来。啊、嗯，好，我坐车。怎么样最近？脚还不错。<笑>对不起。<笑>最近怎么样？有工作吗？快<笑>飞了，差点飞了。嗨 ，Hello，Hello，Hello。Hello, hello, hello. 哎呀，怎么是你、啊哎？哎呀，哎呀，为、哎哎哎、什么张远都认识啊？这个这个弟弟我可能没有见过、哦，没那么熟啊。斯外哥 ，Swag， Yes， Swag， Yes。<笑>我们五位嘉宾到齐，五位当中。彼此觉得有和自己撞型的家族成员吗？我这种是被撞过的型，<笑>就已经挺<笑>挺破烂不堪的了哈。远远还是保持着我们当年那一波人的少年感的存在。嗯，主要皮肤管理做的多一点。<笑>我我看过张张的舞台，我大概心里会会有数。嗯，名字来看的话，斯外哥应该是个说唱歌手。
其实是那个唱跳歌手了，也算是一个。哦、oh, ，那也 OK 嘛，唱跳也很 swag 嘛。啊，你应该是一个什么统筹后勤之类的角色。<笑><笑>这是什么风格？我愿意干。我也是唱跳歌手，也唱跳啊、嗯。那就其实他们三个都差不多。Miss Pretty， 回答，回答，是你在喂喂喂吗？<笑>我的人设就是老歌手的日常，嗯，好，因为我这么多年没有唱过，哇，哇好突然、啊，干嘛你还没黄呢？啊、<笑><笑>来，你看老父亲的片，哎，希望儿子红红火火。哦哎、拿这个颜色跟自己的经历比的话，那绿色给我吧，来来来，<笑>我比较喜欢绿的，哦，<笑>你跟你一样、哦哦、，Dude， you are as well， OK、yeah.。你选一个吧，我选一个看起来不怎么好喝的吧。哦、这个真的看起来有点不怎么好喝。咖啡。如果让各位去露营，各位会有什么样的技能，或者你们会在露营当中扮演什么样的角色？就我干什么都可以，就只要是让我搬，让我做什么道具啊，让我搭个帐篷什么的，我都可以。别让我弄吃的就行。道具组吧，有没有？道具组吧，我就这样。<笑>我可以在他到时候干体力活时，在旁边给他打打气什么之类的，就是兴唱唱歌、跳跳舞之类的。哇，哥哥好棒，是吧？这个很重要，因为就是在你很累的时候，旁边会一直逗你笑，你这个时间会过得很快。但是你这个体力活，可能你会觉得没有那么累，对吧？对，就真的，嗯。其他哥哥弟弟们呢？我美工组啊，一看就是啊。我们任何节目出去，我都是那个负责外联宣传美工组，哎，拍摄，然后剪视频是我的擅长。<笑>有什么项目是可以单腿做的？<笑><笑>那我肯定承上启下嘛，就开始，你知道吧？是一个平衡，哎 ，balance 啊 ，balance 挺好，润滑剂承上启下。对，所以你们没有人会做饭，你会吗？可以，你勉强可以，真的吗？真的。你会做什么？我会做，看你想吃什么，我都可以做，真的可以。那么整期节目呢，我们会在大自然不同的场景之下呢，打造三场不同形式的天然音乐舞台。哦哦哦哦、天然音乐舞台，哎，但是至于这个舞台的形式。还有它的量级、豪华程度，全部都要通过大家自己共同的努力来决定了。嗯，所以现在我们一起来转换点位，正式开启咱们的分贝出逃。第一站，好吧，好，好嘞。所以现在五位当中派一位去拉开旁边这个很美的帘子。道具，道具，用力，展现你男友力的时刻到了。男友力，男友力，于刚毅，快，快，快。什么呀？真的没有骂出来，这是个大扇贝吗？姐夫，这个道具是珍珠吗？这是，认真的吗？我可真是头猪。真是。还记得你们刚开始在跟我们导演组聊天的时候，每人有一个不同颜色的饮料，那个颜色的饮料就对应不同颜色的棒。导演，我三十八岁了。啊真的是，我们这么大年纪了，还要配合玩这种东西。你们要干什么？你们说。在开始之前，请五位想一个你们自己家族的口号吧。分贝家族，分贝家族，音乐圈的耻辱。<笑>分贝家族，谁都不如。啊，不是。啊、哎,哎，我们。棒，我觉得这个可以。分贝家族，谁都不如，我们棒。们棒<笑>哎，对，你看正好是还是棒，对，是不是？我们，哎、我们，你看看，棒。哎，哎，这个好，这个好，来，我一起来。分贝家族，谁都不如，我们棒。穿了个赛呀！穿越回来，我们衣服都换了呢。哎呀，这个道具真实的让我自己都相信了。可以可以，好了好了好了，哎，来开启我们的分贝之旅出逃。哎，又跳起来了！我哥，你脚好了，真好夹好了，看了，战靴。欢迎各位来到分贝赛出逃第一站，你好伙伴，你们将在这里通过任务赚取分贝，赢得首个舞台
我们准备的舞台分别是三十分贝以下初级，三十到四十分贝中等，四十分贝以上豪华。哇，好特别哦！当然，我们特别为大家准备了分贝出逃包，来放你们所赢得的分贝。接下来，你们即将迎来分贝家族的首个任务——搭棚做饭。好，哎，你们知道吗？好像我们现在身处的是。北京最大的绿肺，哇，中立云河公园，哇，你们知道吗？哇塞，感觉我的肺都变清新了好多。哎，你们会搭帐篷吗？我问一下，我，我说实话，哥，没搭过。我跟你们讲啊，我跟远哥上过了，这就是第三个要搭帐篷的综艺了。搭帐篷的全过程，<笑>我俩完全没记住，完全没记住。太牛了吧！你们三遍都没记住啊！没记住，没记住，我就是贡献力量，我就是贡献力量，我有力气，你让我干什么我就干什么。你今天，我今天做指挥吧，那就。啊。我们当时节目里也是找那个他现场有那个专业的老师，指导我们，我们出力气，然后最后我做的不完善的地方，人家帮我们去修复。哎，还能这样？那我们这有老师吗？没有。我就是拿话递给导演组呢。我们要搭帐篷吗？哇，横竖都得先搭呀！搀<笑>扶一下，我自己可以搞定。我身穿之剑，我是个很倔强的老人。我们先搞帐篷，我们先搞帐篷呗。那就在那个附近了呗，是吧？拿出来看看有啥东西，就食材要放这上面。你你利用你的智慧啊！你看这不就立起来了？我没搭过，你们搭过吗？我看着像是知道的样子吗？年轻人，展开你们的小头脑。<笑>哥，你们知道怎么搭不？这个怎么弄啊？哎，这是什么？咱们先研究下哟，这是什么东西啊？啊！我看一眼，我看一眼，这个好鸡肋啊！这个东西，我们先把这个铺开，我看一下是什么东西。我们不是要先把那个东西钉地上吗？我想起来了，不是，对吧？是这样的，它是这样的，它这个是要穿拼拼拼,拼接的。为什么当时不好好学呢，张远？啊，这个是哦，我知道这个是什么。桌子，这个是桌子，这很重要，这个咱们吃饭得用的。再找个地方研究一下，可以挂你这吗？哎，其实咱们就只有个桌子也够了。我这个应该是没错的，有这应该是三节的。我们是要搭成跟这一样。我是个很倔强的老人，但是我们的边角可以参考那个，就是上次我们也是那么搭的。他那个线会有个钩子，把它用脚踢到泥里去之后，把钩子反过来，把那个绳子一勾，就很稳固了。我可能大概能慢慢想起来吧，只能说大概啊。没事，这是我们属于我们自己版本的。哎，为什么这个不一样长呢？这个怎么弄？它这个是接到这上面吗？哎。先把帐篷拉起来。你看他这个不是每个都有脚吗？我们先一人，我们先一人固定一个点吧。快，就每个人插一个地方。来，那边啊，那边应该有六根六根杆子吧？哪里有六根杆子？哦，哦，哦，哦放了，大家都放。我刚脸被呼了一巴掌。<笑>教我们一下，教我们一下，大哥，来教我们一下。来来来，我们请老师帮我们一下，好不好？快快快，我也学一学。每个角度是一样的哈。啊，这成四节吗？这成六个都绑齐，是不是？对对。啊，两边的用这个 OK 来撑。哎呦呦呦呦呦！哎啊！风太大了，不要走。啊，这个是吧？不是，谁会挑这种天气来露营啊？别吹了！不是，我这根都被掰弯了。这样够吗？可以了，可以了。作为一个天幕，给自己掌声鼓励一下吧。好，这是一条神奇的天幕。<笑>这可是可能是综艺节目当中搭的最歪的一个帐篷啊！大家见笑了。<笑>这什么东西啊？这都是什么东西啊？这是我人生第一次见到的东西，都是。啊，这是烤肉的。啊啊！不是啊啊！哈哈哈哈哈 ！Help! We need some help! 哈哈哈！摆一个固定的 pose， 不要动啊！我就来一张 one take， 全景之王
但是不要可以看镜头，在忙碌，在忙碌，哎，但是身体不要动就好了，一定不要动啊。我美工组啊，拍摄，然后剪视频是我的擅长。OK。为了奖励苏醒老师美工工作做得好，奖励一个分贝。<笑>我这我这身残之间的保护我们，<笑>这个天幕不值得一个分贝吗？张岩老师，如果把天幕搭好就有获得。<笑>有那个感受一下，那开玩笑，全景之王。哎，导演呀，我弄好了，你答应我的。哎呦，我刚刚已经给苏醒老师让他转送给您了。是吗？你还想阴下来？真的是。那现在开始做饭了。那些在何时做饭？哎呦，哎呦，先给哥几个。煎个牛排吧。A 面 B 面各一分钟。那这个还不如直接烤肉了，直接烤了呀。对啊。我这个精明很傻吧？哥，一二三，渐渐苏醒的牛排，越走越远的牛排。这不给就不合适了吧？哇，好香啊！看着我受不了了，太爽！我感觉咱们就可以一直吃，咱们就是饿了就弄点吃的，饿了就弄点。吃。对，它叫什么名字啊？然后它叫天蓬元帅，因为它不仅美味，吃了还会让你变帅气。所以叫天蓬元帅，可以吧？艾伦说的拿手菜：番茄炒鸡蛋。我觉得我们就做一个最精简的初级版就好了。哎呀！哇哈！欢迎大家来到我们的分贝再出逃，我是我们的主持人帅哥。我是副主持人张远，<笑>接下来是大家一起吹冷风的时候，那两那两小孩坐下，那我就献上一首《为你我受冷风吹》，寂寞时候流眼泪，<笑>唱的非常好，让我们掌声鼓励一下，值得一个分贝吧？没有这么容易啊！不唱了，不唱，不说了。<笑>那咱们接下来啊，就给大家表演一段小品。好<笑>，那就由我和张远老师一起表演。咱们演什么小品呢？哦哦、直接说相声得了。哎，您看那位，哎，那就是苏大爷。哎，你苏大爷在慢慢的品着什么？有俺吃个串儿，烤的羊肉串。苏大爷这羊肉串好吃吗？好吃了，太好吃了，是不是？你看看，哎，我也抢一串。尝尝，来评价一下你烤的肉串。无语了都，是不是？话都不想说，话都不想说了。来，于根颖小朋友，你现在要做的是什么菜呀、啊？白灼虾。哎，白灼虾，你看看，白灼但有滋有味的，是不是啊？广东特色。来，待会儿给他起个名儿吧。好的，就叫白瞎了您的。<笑><笑>对，非常好。你别让我一个人说单口相声，你也来点啊，斯派哥同学。都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都是大字，都 Let's eat. 哎呀，哎呀，不容易。哎哎，让我们看看这个，咱们诺辉健康。为什么大肠生病不喊疼？为什么呢？因为因为大肠没有嘴巴。好有道理啊！那让我们来揭晓答案吧。好，让我来扫一扫。
答，因为肠道黏膜没有痛觉神经，所以肠道疾病在早期出现时都不会有明显的感觉，等到疾病晚期。阻塞肠腔的时候才会有明显症状哦，你看看。好，各位的晚餐准备的差不多了，我们来看一下你们做的成果是什么样。我们第一道菜就是泡麻辣泡椒凤爪，哎，呜。下一道菜，烤羊肉串，对，羊了个羊，羊了个羊羊羊。我们的照让，好的，好，下一道菜，番茄炒蛋，它的寓意非常的深刻，对。红了的可以再黄，黄了的也能还红。希望大家都放平心态，越来越好。对，这道菜祝大家事业顺利。而且就算有点糊，也是可以吃的。有味道。下一道菜就是白灼虾。对，就是刚刚我觉得远哥取的那个名，可以，就是白虾了。哎哎,哎。好，还有没有下一道？有牛排，牛大排。牛大排就是没什么好形容的，就是牛有排面。哎，你看看，有排面的菜叫牛排。对的，这五个菜，其中牛排已经给过了，记得很清楚嘛。所以通过大家的齐心协力，恭喜你们在做饭环节赢得了四枚分贝。那你看看，那你看看，那你看看。为了让大家能够拥有更好的舞台，所以接下来我们准备释放一些分贝给各位。分贝飞花令，五位嘉宾自由组成两队，交替回答问题，答错、答不上则对方小队获得四枚分贝。游戏总分贝归五人所得，优胜的小队将获得惊喜礼物。都这样了，我是不可能离开你的。<笑>我跟小鱼一组，<笑>不能够，不能够。我跟圆圆吧，我们这个中老年歌手一组。对，那我们仨一组。对，接下来两个组分别给自己的队伍起一个名字，并说出自己的口号，可以跟对方互放狠话。我都快四十岁了，还要给别人互放狠话，你们就别想赢。<笑><笑> Why are you doing that? Why? 要狠话吗？我们是什么组合？我们是臭弟弟组合。你们是臭弟弟，那我们相拍拍好了。好，我们想好了，我们的队名是臭弟弟，我们的口号是臭弟弟不墨迹。对我们口号，你觉得什么呢？相拍拍。小歪歪，来吧，这样吧，好不好？来，我们的组合是香歪歪，我们的口号是香歪歪，小歪歪。好，两队已经准备完毕，那接下来我们的导演组会出题，两队接力回答，请唱出歌词当中带有动物的歌曲。我们一起学马车，一起喵喵喵喵喵。呃，狼爱上羊啊，爱的疯狂。你都什么年代的歌单？真的是，我是一只小小小小鸟，喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、沸羊羊。我是一匹来自北方。的狼，这狼已经饿得不行了。啊<笑>、呃，我那盘龙有一种大小，大小，你的鼻子怎么那么长？蜡笔小新的，我们看都动画片。对，我有一个机器猫，哒哒哒哒哒哒哒。这，呃，那个，五，盘龙有一个。对，我们一起学猫，学猫了。哎、啊、呀，香、啊、拜拜，香拜拜，香拜拜。请唱出歌词当中带方向的歌曲。左左左左，平左就用左手。我一路向北。哎呀，看看看看，我左看右看，上看下看。左手一只鸡，右手一只鸟。向前走，就这样走。哎呦，后来送走，我终于学。哦，可以了是吧？那很太好了。你身上有他的香味，下雨天了，我好想你，我就乱了。东方之珠，哎呦，你看看，我的爱人，要东，彩云之南
，你看看。南山南北六北，四、三、二、一。接下来，请唱出歌词当中带有数字的歌曲。数字。这就是一场游戏，一场梦。<笑>我也是没有想到啊！<笑>哇，你这个歌单有点跨年纪了，兄弟。<笑>那我那个再跨年纪。走走走走走啊走，走到九月九。<笑>我真的歌手，在我五百年。<笑>那我只能放大招了。从这里开始画四五六，可以可以可以。不行，我只拿六九。我怎么包装简直太难受，我张不开嘴，我跟不上六。哎，你们说难受不难受？你说难受不难受？受。五四三三二一。向拍拍，向拍拍，向拍拍，向拍拍。请说出首字母拼音是的“鸡”的词语。打击。啊，大剑。得奖，得奖。到你们了。什么？我们说得奖，得奖。哦哦。大姐。大家。大舅，哈哈哈哈哈哈！掉价，大脚，哈哈哈哈哈哈！我去，大舅也说过了，年久，哈哈哈哈哈哈！大舅和大脚。我可以用那个方言吗？打球。哈哈哈哈打井，定定价，定金。啪！跺脚，跺脚。对，我想说跺脚。方言。哈哈哈哈哈！跺脚，鱼头的跺脚。五，丁四，丁丁丁，二，一。香白贝组获得了胜利，所以我们会有一个惊喜的小礼物组。五米长的大辣条。哈哈无语的表情啊！这我爱你。哈哈哈！这是那个一根儿的，所以你们两个要表演吃这个。哦、oh, ，no no no no！ 哎，你们俩从两边然后吃，五<笑><笑>米二这个，<笑>这个数字好啊，好好玩啊，好。关于他写的话，五米二接亲闹伴郎。<笑>截止到目前为止，分贝家族赢得的分贝数量是二十四个。明天我们继续赚分贝，为豪华舞台努力吧。Yeah! 家族谁都不如，我们棒。本节目由诺辉健康首席特约赞助播出。本节目由君瑶未动力行业赞助播出。本节目官方指定耳机：韶音运动耳机。哇！哇！太高了，兄弟！我就喜欢玩，我不想再喝可乐了。哎哎哎！高铁了！你、啊啊啊啊、天哪！这个有意思吗？我还是回道具组吧。刚才玩的那个状况就不应该加我们吧了？真的就是谁都不如啊！啊！苏爱格居然抢先拿到了这个机会，居然踢进了。啊啊放弃吧，最后还有别的游戏。我被说服了。我们分贝家族的分贝数量一共有，恭喜各位。<笑><笑>